。哎，对了，行远，你一个月买衣服花、呃、花多少钱？没算过，我也不怎么买衣服。哎呀，这一般女生这衣服、化妆品，这一个月怎么也得三五千吧？哎，我最讨厌那样的女孩子了。哎，我觉得行运这样素面朝天是最好的了。<笑>我今天化了妆呢。啊啊！哎呀，我就挑明了吧，行运，我今天就是冲着你来的。啊？我想和你说，以结婚为前提，咱们发展一下。啊，我前段日子看到那个小品，受到了教育，他算了下账。说如果娶妻结婚花四万，在未来的六十年里，双方一起生活，合着一天才一块来钱而且家里上上下下的时候都有人去帮忙着打你。哎呀，这个你放心，我不会那么小气的。结婚加彩礼，我会给你四十万。现在是不是就是电视剧里咖啡泼上去的时机？哎，那个那个，王大爷挺大方的了，我这结婚预算才十万。不是，你你怎么会找上我呢？哎，现在的女人呐，一点担当没有，都认为男人就该伺候他们。其实我就想找一个普通的女孩子啊，家境普通，相貌普通，而且、啊。甘于普通，无欲无求，我就在想，有哪个有哪个女人可以不吃不喝不穿，就给你洗衣做饭、生孩子、伺候老人啊？你谁呀、啊？如果你这样想，那你可真是错了。我的小幸运可不是那样的女孩。何月，我这么追你，你不理我，你跟这种男人在一块待着？嗯何经理，你送我那条项链呢？啊，就是我嫌太便宜没收的那条，在你兜里吧。哎，这牌子我认识，这得一万多吧？两万。拿来吧，突然觉得还可以。我帮你戴上。哼。金，看来咱们得下回电话再聊。那我们去吃个饭、啊。可以啊，不过你知道人均五百以下的饭我不吃的吧？那是当然。我要嫁的人呢，在市中心必须有两百平的房子，全款无贷。车呢，必须要一百万以上。我吃的用的全部都要最贵的。这样算下来，你可能还要奋斗几十年呢。就算咱俩真的结了婚，每天十几块也是养不起我的。哎呀，明明已经达标了，可就是追不上，这怎么办呢？我以后还是得找你请教一下，怎么请到我女神见面呢？走。哎，可真看不出来，这邢月太有本事了。知道好男人有多难得了吧？他已经不属于人类的范畴了，好吗？就是，什么生物的眼里会觉得你普通？在我眼里，你可是会发光的。嗯，说完了吗？嗯、呃，那你刚才说的结婚的条件是不是真的呀？我在市中心那套房啊，还差二十平就达标了。哎，你这戏戏演不完了是吧？那你总得谢谢我吧？我为了给你出口这恶气，哼，把我合作伙伴都落在咖啡厅了。耽误你工作了，耽误我吃饭了。哎，对了，顺便提一下，我可不吃人均五百以下的饭啊。哼，我知道有一家特别好吃的餐厅，走。何经理，您身材这么好，胃口应该很小吧？点这个牛排呢，一份就够了。呃，要是点这个意大利面，得五盘吧？那您还是吃牛排吧。哟
怎么今天这么大方？这样吃的快一些。<笑>服务员，点菜。进来。你还记不记得咱们两个第一次见面什么时候啊 ？KTV 那事儿不是说好翻篇了吗？公安局那次。哦，那是第一次。但我当时就特别纳闷。你说是什么样一个女孩能让夏科大半夜跑出来找我帮忙？什什么帮忙？我当时正正打着高尔夫呢，啪一个电话。哎，等会儿，你的意思是，那天的什么游戏宣传的讨论是假的，是编的？不不不不，这这善意的谎言，这毕竟是沈清的事儿，他也不知道你出事儿吗？